Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa siyyati a'malina Man yahdihi allahu fala mudhirilala wa man yudhirilhu fala hadiyala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. غني تركوري إلا بالله الله جل شأنه تعالى في نلدي أكله. الله في نبيه رضا. أن لارين أربي تود أكل إتتالي بنكير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر كل بيه. அருமை சகாபாக்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களையும் அதிலிருந்து பெற வேண்டிய படிப்பினைகளையும் அலஹமதுல்லா நாம் தொடர்ந்து அறிந்து வந்தோம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுவிடத்திலும் அவருடைய தூதரிடத்திலும் சகாபாக்களுக்கு எந்த அளவு உயர்வும் மதிப்பும் இருக்கிறது என்பதையும் அந்த உயர்விற்கும் மதிப்பிற்கும் அவர்களுடைய தியாகமும் அர்ப்பணிப்பு மனப்பான்மையும் தான் காரணம் என்பதையும் குரான் ஹதீஸ் ஆதாரங்களோடு நாம் பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து அந்த சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகள் அதை கொண்டு நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகள் தொடர்ந்து அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு இந்த கொள்கையை ஏற்றதால் அவர்கள் அடைந்த சிரமங்கள் என்று சொல்லி பல செய்திகளை நாம் அறிந்தோம் பொதுவாக மனித மனம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் ஒருவருடைய சிறப்பை உயர்வை உள்ளத்திலே வாங்கியவுடன் அடுத்த கட்டமாக அவரை கடவுள் தன்மைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலைக்குத்தான் பெரும்பாலான மனித மனங்கள் தயாராகின்றன தனி மனித வழிபாடு ஏன் உருவாகிறது நாயகம் வாப்பாக்கள் லெப்பை வாப்பாக்கள் சாமியார்கள் இவர்களெல்லாம் எப்படி உருவாகிறார்கள் இவர்களுக்கு கடவுளம் சந்திருப்பதாக மக்கள் கருதுகிறார்களே இந்த நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் ஆரம்பத்தில் அவர்களுடைய சிறப்பு மனித உள்ளங்களில் மெல்ல மெல்ல படிய ஆரம்பிக்கிறது படர ஆரம்பிக்கிறது நாட்பட அந்த பிரியம் அவர்களை இறை தன்மைக்கு சொந்தக்காரர்களாக கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறது பல பிரசங்கங்களில் அப்படித்தான் சொல்லுகிறார்கள் நம்முடைய முகலாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிவாசலிலே கூட மார்க்க சொற்பொழிவு என்ற பெயரால் ஒரு சகோதரர் பேசுகிறார் கல்வத்து நாயகம் ஆரம்பத்தில் உங்களை போன்று என்னை போன்று சாதாரண மனிதராக இருந்தார் நாட்பட நாட்பட அவருடைய தவ வலிமையால் அவர் அல்லாஹுடைய நிலையை அடைந்து விட்டார் என்று கொஞ்சமும் நாகூசாமல் பேசுகிறார் ஏனென்றால் அதைத்தான் அவர்கள் மார்க்கமாக அதுதான் மறுமைக்கு வெற்றி தரக்கூடிய பாதையாக நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே அந்த நிலை அல்லாவுடைய தூதர் விஷயத்தில கூட வந்துவிடக் கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம் ஏற்றிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் விஷயத்திலேயே அந்த நிலை வரக்கூடாது என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பயிற்சி மிக்கப்பட்ட பாடம் போதிக்கப்பட்ட சகாபாக்களை அந்த தரத்திலே கொண்டு போய் வைப்பது மார்க்கமாகுமா குரானிலே இல்லை ஹதீசிலே இல்லை அப்படி குரானிலும் ஹதீசிலும் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை மார்க்கமாக நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்கள் அதற்கு சொல்லக்கூடிய காரணம் இதை அபுபக்கர் ரதி அல்லாவனவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இதை ரமர் ரதி அல்லாவனவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இதை உஸ்மான் ரதி அல்லாவன காலத்திலே மக்கள் செய்தார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே நாம் பலமுறை சொல்லி இருக்கிறோம் அபுபக்கரும் உமரும் உஸ்மானும் அலியும் உலகத்தில இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து முஸ்லீம்களை விடவும் அல்லாஹுடைய பார்வையிலே சிறந்தவர்கள் என்பதில் எள் முனை அளவும் மாற்று கருத்து இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரோடு ஒப்பிடும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிகாட்டுதலிலே கூட வகியை பெற்று அல்லாஹுடைய தூதரிடமிருந்து இறை செய்தி அல்லாவிடமிருந்து இறை செய்தியை பெற்று சொல்லுகிறார்களே அது மட்டும்தான் மார்க்கம் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாக சொல்லக்கூடிய வகையில் மார்க்கமாக ஆகாது என்று நம்ப சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதை கூட கேலியாக பேசினார்கள் நபிகளாருடைய வாழ்க்கையை இரண்டு பகுதியாக பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த தௌகிக்குவாதிகள் என்று சொல்லி நாம் சொல்லவில்லை மார்க்கம் சொல்லுகிறது அல்லாவுடைய தூதரவர்களே சொல்லுகிறார்கள் எதை நான் மகியில் இருந்து சொல்லுகிறேனோ அதை பின்பற்றுங்க உதாரணத்திற்கு அந்த பேரிச்ச உற்பத்தியுடைய சம்பவம் விவசாயம் தொடர்பான சம்பவம் அன்பு கூறியவர்களே அப்படி இருக்கும் பொழுது பின்பற்றுதல் என்று வரும் பொழுது அது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் அதுவும் வகி அடிப்படையிலான வழிகாட்டுதல்களை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் 
இந்த அடிப்படையே சகாபாக்களை மதிக்க வேண்டுமே தவிர பின்பற்ற கூடாது என்பதை நமக்கு போதிக்கிறது இதுதான் நாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கலிமாவுடைய சாராம்சமும் கூட லாஹ் இல்லல்லா முகம்மது ரசூலுல்லா இதை எப்படி சொல்லுகிறோம் அஷ்மது அல்லா இலாக இல்லல்லா வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்றும் அடியானாகவும் இருக்கிறார்கள் என்றும் நான் சாட்சி கூறுகிறேன் இந்த சாட்சி தான் நம்ம இஸ்லாமிய வட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறது நாம் எதை சாட்சியாக சொன்னோமோ அதனுடைய அடிப்படையில் உண்மையாளர்களாக நடக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளமே அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதரை மட்டும் பின்பற்ற வேண்டும் இதற்கு அப்பாற்பட்டு இஸ்லாமிய கலிமாவில் நாம் இஸ்லாமியர்கள் என்று நாமே சொன்ன சாட்சியில் எந்த சான்றும் இல்லை தெளிவாக விளங்க வேண்டும் சகாபாக்களுடைய தியாகம் போற்றத்தக்கது அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு விஷயங்கள் மதிக்கத்தக்கவை அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக அவர்கள் செய்த முயற்சிகள் எடுத்த உழைப்புகள் மேற்கொண்ட சிரமங்கள் அனைத்துமே உயர்வானவை அதற்குரிய கூலியை நிச்சயமாக அல்லா கொடுப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறான் இதையெல்லாம் போற்ற வேண்டும் மதிக்க வேண்டும் நல்ல விஷயங்களாக இருக்கக்கூடியவற்றை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்களை அவர்களுடைய சொந்த கருத்துக்களை மார்க்கமாக ஆக்கிவிடக் கூடாது இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லி இருந்தும் ஒரு கூட்டம் சலபு சாலிகீன்கள் நல்லோர்களான முன்னோர்களையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்களே அவர்கள் எதை ஆதாரமாக சொல்லுகிறார்கள் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் தொன்னூற்றி ஒன்பது மற்றும் நூறாவது வசனங்கள் அல்ல சஹாபாக்களுடைய உயர்வு அவர்களுடைய சிறப்பு அப்படியெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வரும் பொழுது ரது எல்லாகும் ஆரம்பத்தில் நம்ம அந்த வசனத்தை எல்லாம் ஓதி காண்பித்தோம் நாம் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டோம் அவர்களும் நம்மை பொருந்திக் கொண்டார்கள்ங்கிற உயர்வை எல்லாம் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்களை பின்பற்றுதல் என்கிற ஒரு வார்த்தையை அந்த வசனத்தில் அல்ல பின்பற்று மேற்கோளிட்டு காட்டுறான் எப்படி சொல்றான் நல்லவைகளில் அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிறான் நல்லவைகள் என்று சொன்னால் என்ன அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் சொன்ன விஷயங்களை சஹாபாக்கள் செய்திருந்தால் அதையும் நாம் செய்யலாம் அது சஹாபாக்களை பின்பற்றியதாகவே ஆகாது அல்ல அரசுக்கு கட்டுப்பட்டதாகத்தான் ஆகும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஒரு உத்தரவை போடுகிறார் அல்லது நகராட்சி ஆணையர் ஒரு உத்தரவை போடுகிறார் யாரெல்லாம் நகராட்சி கட்டிடங்களிலே கடை வைத்திருக்கிறார்களோ அல்லது நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடங்களிலே தங்களுடைய பயன்பாட்டை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த தேதிக்குள்ளாக நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியை செலுத்துங்க வாடகையை செலுத்துங்க குடிநீர் வடிகால் வரி புதை பாதாள சாக்கடை வரி வீட்டு வரி இதையெல்லாம் பெண்டிங் வைக்காம நிலுவையில உள்ள தொகையெல்லாம் செலுத்துங்க சொல்லி நகராட்சி ஆணையர் அனுப்பக்கூடிய சுற்றறிக்கையை ஒரு பாமரன் வீதி வீதியாக வந்து தண்டோரா இப்ப எல்லாம் ஆட்டோல ஸ்பீக்கர் வச்சு சொல்றாங்க ஆரம்ப காலத்துல பார்த்திருப்போம் ஒரு தண்டோரா முழங்கி கொண்டே வீதி வீதியாக வந்து அறிவிப்பு செய்வார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே அறிவிப்பு செய்கிறார் ஒரு மனிதர் அவர் யாரோ ஒருவர் படிப்பறிவில்லாதவர் அவர் சொல்லி நான் கட்டணமா அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சா அது மடத்தனம் சொல்பவர் யார் என்பதை விட சொல்லப்படுவது யாருடைய சுற்றறிக்கை அதுபோன்று சகாபாக்களை நல்ல விஷயங்களில் பின்பற்றுதல் என்று சொன்னால் அது நல்ல விஷயம் என்பதை முடிவு செய்வதற்கான அளவு போலே அதை அல்லா சொல்லியதாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லியதாக உறுதிப்படுத்துவதுதான் அதை சகாபாக்களும் செய்தார்கள் நாமும் செய்கிறோம் இதில் அவர்களை பின்பற்றுதுங்கிற சப்ஜெக்டே இல்லை இந்த வசனத்தை ஆதாரமா காட்டி அல்லாவே சகாபாக்களை பின்பற்ற சொல்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போலியான கோஷம் முன் வைக்கப்படுகிறது இது தவறு என்பதற்கு அந்த வசனமே சான்றாக இருக்கிறது நல்லவைகளில் அவர்களை பின்பற்றுதல் அப்படின்னு சொன்னா ஹதீஸ் அடிப்படையில சகாபாக்கள் எதை செஞ்சிருந்தாலும் நாமும் அதை செய்யலாம் அது குற்றம் அல்ல ஏனென்றால் அது சகாபாக்களை பின்பற்றியதாக ஆகாது அல்லாஹுக்கும் தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டதாகத்தான் ஆகும் ஏன் இவ்வளவு வலியுறுத்தி இதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நாம் வாழ்வியலில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டி வகி இறை செய்தி மட்டும்தான் அது இறை தூதர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்தது அந்த இறை தூதர்களுடைய வரிசையில ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்கள் இறுதியானவர்கள் ஒஹாத்தமுன் நபியின் குரான் சொல்லுகிறது நபிமார்களுக்கு எல்லாம் முத்திரையாக வந்தவர்கள் அதுக்கு பிறகு யாருக்குமே வகி வராது என்று அல்லாஹ் சொன்ன பிறகு நபி தோழர்களை பின்பற்றுதல் என்பது மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியம் அதோடு மட்டுமல்ல அவர்களும் மனிதர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலும் எத்தனையோ குறைபாடுகள் இருக்கின்றன என்பதற்கு எத்தனையோ ஹதீசுகள் நமக்கு சான்றுகளாக இருக்கின்றன கொள்கை குழப்பங்கள் என்கிற தலைப்புல ஜும்மாவில பேசும் பொழுது அது சம்பந்தமாகவெல்லாம் விவரித்திருக்கிறோம் நாட்களாகி விட்டன உதாரணத்திற்காக சில விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் சகாபாக்களை மதிக்க வேண்டுமே தவிர பின்பற்றக்கூடாது மொட்டையா பேசுறாங்கல்ல 
ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே பொய் சொல்லுகிறார்கள் என்று இந்த தவ்ஹீத்வாதிகள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த உரையுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் துண்டித்து அதை பரப்பி கொண்டிருக்கு அது மாதிரி சஹாபாக்களை பின்பற்ற கூடாது என்கிற வார்த்தையை மட்டும் புரிந்து கொண்டு அட பாவிகளா சஹாபாக்களை உதாசீனப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு பேசக்கூடாது சஹாபாக்களை மதிப்பது வேறு சஹாபாக்களை பின்பற்றுவது வேறு ஒருவர் ஒரு துறையிலே பாண்டித்யம் பெற்றவராக இருக்கிறார் ஒருவர் திறமையான டிரைவர் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக ஒரே ஒரு விபத்து கூட இல்லாமல் நல்ல விதமாக வாகனங்களை ஓட்டி அரசாங்கத்தில் அவார்டு எல்லாம் வாங்கி இருக்கிறார் மசோரா நடக்குது மொஹல்லாவில் நம்ம பகுதிக்கு இமாம் தேவை யார போடுறது அவர் நல்ல கார் ஓட்டுறாரு நாற்பது வருஷம் ஆக்சிடென்டே பண்ணல அவரை போடலாமே ஓட்டுவதற்கு தகுதியானவர் இமாமத்துக்கு தகுதியானவர் இதற்கு அதற்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அரசாங்கத்தில் டிரைவருக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க நம்ம இமாம் அனுப்பி விடுவோம் எதுக்குங்க அவர் நல்ல தொலை வைப்பாரு தொலை வைப்பது வேறு வாகனத்தை செலுத்துவது வேறு அல்லாஹுவால் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டார்கள் என்பதற்காக போற்றுவது வேறு அவர்களை பின்பற்றுவது வேறு ரெண்டுக்கும் மத்தியில் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொண்டால் சகாபாக்களை பின்பற்றுதல் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய சர்ச்சைகளுக்கு இடமே இருக்காது அன்பிற்குரியவர்களே அதோடு சேர்த்து அவர்களும் மனிதர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் மார்க்கத்திற்கு முரணான பல செயல்கள் நடந்திருக்கின்றன என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இந்த மார்க்கம் நிறைவானது என்று அல்லா சொல்லிவிட்டார் ஐந்தாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனம் அல்யோம் அத்துமல் துளக்கும் தீனக்கும் அத்துமம் அழைக்கும் நேமதி துளக்கும் இஸ்லாம தீனா அல்ல இந்த மார்க்கத்தை முழுமைப்படுத்திட்டோம் இதை உங்களுடைய வாழ்க்கை நெறியாக நம்ம பொருந்தி கொண்டோம் என்றெல்லாம் ஐந்தாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறார் முழுமையான மார்க்கம் இதுல எந்த குழப்பமுமே இல்லை அன்பிற்குரியவர்களே ஆனால் உமர் ரதி அல்லானு சொல்றாங்க ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் மூன்று விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தாமல் விட்டு விட்டு சென்று விட்டார்கள் உமர் ரதி அல்லானுடைய வாசகம் புகாரியில டபுள் ஃபைவ் டபுள் எயிட் ஐயாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி எட்டாவது செய்தி உமர் ரதி அல்லானு சொல்றாங்க நபிசல்லா அலி செல்லம் மூணு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தாமே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கலாலா கலாலா என்று சொன்னால் வாரிசு இல்லாத ஒருவருடைய சொத்தை எப்படி பங்கு வைப்பது அப்படிங்கறத பத்தி ரசூல தெளிவா சொல்லாம விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அடுத்து சொல்றாங்க வட்டி தொடர்பாக வட்டி சொன்னாங்களே தவிர எதெல்லாம் வட்டியை சார்ந்தது அதனுடைய சாயல்ல உள்ளதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத ரசூல் எல்லாம் விளக்காமலே விட்டு விட்டு சென்று விட்டார்கள் பேரன் இறந்து விட்டான் அவனுக்கு சொத்து இருக்குது அந்த பே இறந்து போனவனுடைய பாட்டியோ தாத்தாவோ உயிரோடு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பேரனுடைய சொத்துல இருந்து எப்படி பங்கு வரும் அப்படிங்கறத ரசூல்ல சொல்லாமே தெளிவுபடுத்தாம இந்த மூணு விஷயத்த ரசூல்ல தெளிவா சொல்லாம விட்டுட்டு போயிட்டாங்க என்று சொல்லி உமர் ரதி அல்லான்னு சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரியில ஐயாயிரத்தி ஐநூற்று எண்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக வருகிறது உமரது எல்லாவனவர்களுக்கு மார்க்க அறிவில்லை அப்படின்னு நாம சொல்லல அவர்களும் மனிதர்கள் இந்த சம்பந்தமான விஷயத்த அவங்க பெற்றுக்கொள்ளல அப்படிதான் புரியணுமே தவிர அவர்களை மட்டப்படுத்த கூடாது அதனால தான் சொல்றோம் அவர்கள் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் சமீபத்துல பெரும் சர்ச்சையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய முத்தலாக்கு விவகாரம் ஒரே ஒரு அட்டம்ல ஒருத்தர் எத்தனை தலாக் சொன்னாலும் அவர் ஒரு தலாக் சொன்னதாகத்தான் ஆகும் அதுல ஒரு தலாக் தான் நிறைவேறும் இதுதான் குரான் ஹதீஸ்ல உள்ள தெளிவான விஷயம் முஸ்லீம்ல இடம் பெறக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டாவது செய்தி எப்படி வந்திருக்குது ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய காலத்திலும் அபூபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்திலும் உமர் ரதி அல்லாவுடைய முதல் இரண்டு ஆண்டு ஆட்சி காலத்திலும் ரசூல்லாவுடைய ஆட்சி காலம் அபுபக்கர் ரதி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலம் உமர் ரதி அல்லாம் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தின் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை எத்தனை முறை ஒருவர் தலாக்கு சொன்னாலும் அது ஒரு தலாக்காகத்தான் கருதப்பட்டது வாசகம் எப்படி முடியுது உமர் ரதி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்தின் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள்ல அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க நீ ஒரே அட்டம்ல மூணு தலாக்கு சொன்னீனா மூணு தலாக் நிறைவேறிவிடும் என்று உமர் சட்டம் இயற்றி விட்டார்கள் உமருடைய வாழ்க்கையிலும் மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன அவருடைய தியாகம் அவருடைய அர்ப்பணிப்பு அதுக்கெல்லாம் அல்லாவிடத்துல கூலி இருக்கிறது அது வேறு அவர் பின்பற்றப்படுவதற்குரியவர் அல்லர் அப்படிங்கிறதுக்கு முஸ்லீமுடைய இந்த ஹதீஸ் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டாவது செய்தி ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே இதையெல்லாம் வைத்து பார்த்தால் சகாபாக்களை பின்பற்றுவது சரியா மதிக்க வேண்டும் பின்பற்றுவது கூடாது இன்னும் பாருங்க மரணம் என்பது அனைவருக்கும் உறுதியானது இதுல யாருக்குமே மாற்று கருத்து இல்லை அல்லா குரான்ல அழகாக சொல்லி காட்டுகிறான் மூன்றாவது அத்தியாய் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் குல்லு நப்சின் தாயத்துல் மவுத் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மரணத்தை சுவைத்தே தீரும் எல்லாருக்கும் மவுத்து உண்டு நான்காவது அத்தியாயம் எழுபத்தி எட்டாவது வசனத்துல ஐநமா தக்கு
தெளிவாக சொல்லுகிறான் வலுவான கோட்டைகளில் இருந்தாலும் உங்களை மரணம் வந்து அடைந்தே தீரும் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முப்பதாவது வசனத்துல ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலகம் அவர்களை பார்த்து அல்ல சொல்லுகிறான் இன்னக்க மையத்தும் மையத்தும் நீங்களும் மரணிக்கக்கூடியவர்களே அவர்களும் மரணிக்கக்கூடியவர்களே எல்லாருக்கும் மரணம் உண்டுங்கிறான் எனக்கு <laughs> குழந்தை இறந்து போச்சு குழந்தையுடைய பிரிவை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத பெற்றோர்கள் என் பிள்ளையெல்லாம் சாகல இங்க அப்படிங்கிறாங்க இது ஏக்கத்துடைய வெளிப்பாடு இது ஏக்கம் அல்ல மார்க்கத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கம் எதிர்மறையான தாக்கம் அதனுடைய வெளிப்பாடு எப்படி சொல்றாங்க எனக்கு அவர்கள் மரணிக்கவில்லை என்றுதான் தோன்றுகிறது பிறகு அபுபக்கரது எல்லாம் குரானுடைய வசனங்களை கொண்டெல்லாம் அவர்களை அமைதிப்படுத்தினார்கள் அது நீண்ட வரலாறு அடிப்படை என்ன மதிக்கத்தக்கவர்கள் தானே தவிர பின்பற்ற தகுதியானவர்கள் அல்லர் ஏன் என்றால் சராசரி மனித வாழ்வில் என்னவெல்லாம் நிகழுமோ அது சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதற்கு இதுவெல்லாம் சான்றுகளாக இருக்கின்றன புதைபியா உடன்படிக்கை இஸ்லாமிய வரலாற்றுல மிக முக்கியமான ஒரு உடன்படிக்கை அதனால் என்ன அதுல போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கறத எல்லாம் உத்தம நபியின் உண்மை வரலாறு நம்ம விரிவாக பார்த்திருக்கிறோம் ஒப்பந்தங்கள் வரை வெளிப்படையாக பார்த்தால் முஸ்லிம்களுக்கு நட்டம் ஏற்படுத்துவது போன்றுதான் அதனுடைய வாசகங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் அல்லாஹுடைய ஏற்பாட்டின்படி வகியின் வழிகாட்டுதல் படி நபி சல்லா அலிசல்லாம் அந்த ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒப்பு கொண்டு கையெழுத்து போடுகிறார்கள் வெளிப்படையாக பார்த்தால் அது முஸ்லிம்களுக்கு பாதகம் போன்றிருந்தாலும் பல நன்மைகளை அல்லா அதில் அமைத்துக் கொடுத்தார் அதை பற்றி அல்லா குரானில் பேசும் பொழுது நாற்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் முதல் வசனத்துல அல்ல உங்களுக்கு தெளிவான வெற்றியை கொடுத்தான் என்று அல்லா சொல்றான் யார் வெற்றியை கொடுத்தானோ அவனே அதை வெற்றி என்றும் அது தெளிவான வெற்றி என்றும் சொல்லுகிறான் ஆனா புகாரியில நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நான்காவது செய்தி உமர் ரதி அல்லானு சொல்றாங்க உதவியா உடன்படிக்கையில நம்ம கையெழுத்து போட்டது நம்ம அதை ஒத்துக்கிட்டது சரியில்லைன்னா அது சரியான உடன்படிக்கையே கிடையாதுன்னு சொல்லி உமர் ரதி அல்லானு சொல்றாங்க மனிதன் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறோம் இதை கொண்டு அவர்களை மட்டப்படுத்துவது நம்முடைய நோக்கம் அல்ல மதிக்க வேண்டும் ஆனா பின்பற்றக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிடக்கூடாது வணக்க வழிபாடுகள் வழிபாதத்துகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை அல்லா தன்னுடைய தூதர் மூலமாக நமக்கு சொல்லி தருகிறான் தொழுகைக்கு சொல்றாங்கல்ல புகாரியில அறுநூத்தி முப்பத்தி ஓராவது செய்தி சல்லு கமார் ஐந்து மூணு உசல்லி என்ன எவ்வாறு தொழ கண்டீர்களோ அவ்வாறு தொழுது கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு வணக்க வழிபாட்டுக்கும் நான் தான் உங்களுக்கு முன்மாதிரி அப்படின்னு அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தர்றாங்க அதே போன்று நோன்பு ஜகாத்து ஹஜ் மற்ற மற்ற வணக்க வழிபாடுகளை எல்லாம் எப்படி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அழகிய முறையில வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே அந்த வகையில ஹஜ்ங்கிற வணக்கம் அது சம்பந்தமாக எல்லாம் கூட நம்ம விளக்கி இருக்கிறோம் மூன்று வகையான ஹஜ் தமத்துழு என்கிற ஒரு முறை கிரான் என்கிற ஒரு முறை இஃப்ராத் என்கிற ஒரு முறை இந்த மூன்று முறையில இஃப்ராத் என்பது வெறும் ஹஜ்ஜுக்காக மட்டும் நீயத்து வைத்து வந்து இகராம் அணிந்து கொண்டு ஹஜ்ஜ மட்டும் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க தமத்து என்பது ஆரம்பத்தில் போயிட்டு இஹராம் அணிந்து உம்ரா செய்து விட்டு திரும்ப இஹராம் வந்து வெளியே வந்துருவாங்க ஹஜ்ஜுடைய காலத்துல திரும்ப இஹராம் அணிந்து கொண்டு ஹஜ்ஜு செய்வாங்க இடையில ரிலாக்ஸ்டா இருப்பாங்க அந்த இஹராமுடைய கட்டுப்பாடெல்லாம் கிடையாது இது அல்லாமல் கிரான் என்கிற ஒரு முறை இருக்கிறது அது என்னவென்று சொன்னால் ரெண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நீயத்து வச்சு ஆரம்பத்தில் இஹராம் அணிஞ்சிட்டா உம்ரா செஞ்சுட்டு அந்த இஹராம்ல இருந்து வெளியே வர முடியாம ஹஜ்ஜு காலம் வரைக்கும் இஹராம்லயே இருக்கணும் இஹராமுக்குள்ள இருக்கும்போது என்ன கட்டுப்பாடு எல்லாம் இருக்கிறதோ அது எல்லாமே அந்த கால கெடுவில பொருந்தி கொண்டதாக நெருக்கடியான ஒரு முறையாக இருக்கக்கூடியது கிரான் இப்படி மூன்று வகையான ஹஜ் முறை ரசூல்லா கத்து கொடுத்தாங்க ஆனா எளிமையானது எல்லோருக்கும் உகந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமத்துங்கிற அந்த முறை தான் அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுக் கொடுத்தது தான் மூன்றுமே அன்பிற்குரியவர்களே என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுக் கொடுத்த முறை அமர்ரதி அல்லாவுனவர்கள் தமத்துங்கிற இந்த ஹஜ்ஜ யாரும் செய்யக்கூடாது தட போடுறாங்க புகாரியில எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது செய்தி அல்லாவுடைய தூதர் அனுமதிச்சத தட போடுறாங்க திருமிதியில கூட எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது செய்தியாகவும் இதே இதே தொடர் செய்தியை பார்க்க முடியுது அது இல்லாம புகாரில் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது செய்தி உஸ்மான் ரதி அல்லா அவங்க ரெண்டு முறை தடை செய்யறாங்க தமத்துங்கிற முறையில ஹஜ்ஜு செய்யக்கூடாது கிரானுங்கிற முறையில ஹஜ்ஜு செய்யக்கூடாது எல்லாம் இஃப்ராதுங்கிற முறையில மட்டும்தான் அதாவது நேரா வரணும் ஹஜ்ஜுடைய நோக்கத்தோட வந்து நிகராம் கட்டி ஹஜ்ஜ மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிடணும் மத்ததெல்லாம் நீங்க செய்வது உங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவங்களா தடை உத்தரவு போட்டாங்க 
மார்க்கம் அல்லாஹ் உடையது அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த மார்க்கம் தூய்மையானது இந்த மார்க்கத்துக்கு ஓனர் அல்ல அவன் தூய்மையானது அது தன்னுடைய தூதர் மூலமா சொல்லி தர்றான் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆளுக்கால் அதிகாரத்தை கையில் எடுப்பது கூடாதுன்னு அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் மார்க்கத்தில் எது அனுமதிக்கப்பட்டதோ அதை தடுத்துக் கொள்வதற்கு கூடாது என்று சொல்வதற்கு நபிக்கே அனுமதி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நபி தோழர்கள் அதை தடுத்தால் அது மார்க்கமாகுமா இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் முன்வைத்து தான் சொல்லுகிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நபி தோழர்கள் போற்றுதலுக்குரியவர்கள் அவர்களுடைய தியாகம் வரவேற்கத்தக்கது அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்புகள் எல்லாம் மிக உயர்ந்த தரத்தில் வைத்து பார்க்கப்பட வேண்டியவை அல்லாஹுடைய புறத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு தௌபா கிடைத்திருக்கிறது சுவனத்தை பற்றி சுபச்செய்தி கிடைத்திருக்கிறது இதுவெல்லாம் வரவேற்கத்தக்கவை ஆனால் பின்பற்றுதல் என்கிற நிலையில அவர்களை கொண்டு போய் வைத்துவிட கூடாது என்பதை விளங்குவதற்கு சில சான்றுகளை நம்ம பார்த்தோம் இது அல்லாமல் இன்னும் சில நபித்தோழர்கள் விஷயத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளையும் நாளை பார்த்துவிட்டு இந்த தொடரை நிறைவு செய்யலாம் என்றால் வாசிரதவான